वीडियोस में पूर्ण जिंदा है ना वीडियो लाइक पढ़ने का ना वीडियो शेयर पढ़ने का दे हमारे वीडियोस इन तोड़ने चाहिए पाकना है ना चैनल सब्सक्राइब पढ़ने का मुख्य माँ बेल बटन लगती नोटिफिकेशन पढ़ने का आप अपना पूरा वीडियोस में नोटिफिकेशन लोरो अनबन अनबर का नंबर कुमार कम निंगे पते टकर दे तमिल उटपुटा मैक्रोमीटरिंग उपलब्ध उपलब्ध उटपुटी उपलब्धिंग उपलब्धि முக்கியமா பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேக்கியா தான் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பழைய மொபைல் எடுத்தேன் இதல வீடியோ ஸ்டேபிலைஸ் சீசன் இதெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகும் சேக்கியா தான் இருக்கும் சோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இப்ப வந்து மொபைல் ரெடி ஆயிடுச்சு இனிமேல் வந்து நல்ல வீடியோவா போடுவேன் வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க அன்பு நண்பர்களுக்கு எல்லாம் வணக்கம் 
இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அஞ்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அடுத்ததாக நான் செய்யக்கூடிய ஹோம் தேட்டருக்காக ஆர்டர் பண்ணி வந்திருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கான ஆம்பியர் கால்குலேஷன் எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலில் ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைனிங் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் கிங்கில் ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைனிங் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஓல்ட் டென் ஆம்ஸு இன்னொன்று வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸு இது டுவெண்ட்டி எயிட் ஓல்ட் டென் ஆம்ஸு இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்ட்ரா டிஜிட்டலில் தான் வைனிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வைனிங் பண்ணி எங்கிட்ட கையில் இருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரு இது வந்து ஹெவியாக வைனிங் பண்ணது இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட்டின் ஆம்ஸு ஒரு அவுட் புட்டும் செவன் ஆம்ஸில் இன்னொரு அவுட் புட்டும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்ஸில் ரெண்டு அவுட் புட்டும் வரும் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட ஒரு சீட் இருக்குல்ல இந்த சீட்டு என்னென்னா ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் அதோட அவுட் புட்டில் என்ன கேஜ் கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் மூச்சு டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்காக ஒரு மோட்டர் வைண்டிங் கடையில் கொண்டு போய் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துகிட்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அல்ட்ரா டிஜிட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பி டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கேஜ் கம்பி என்னான்னு நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு மேக்சிமம் அவுட் புட் ஆம்பியர் வந்து என்னான்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த அல்ட்ரா டிஜிட்டல் ஃபைவ் ஆம்பி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அவங்க என்ன கேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்டபிள்ஜி கம்பியில் மேக்சிமம் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் அவுட் புட் தான் வரும் இந்த கம்பியில் அதாவது ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸும் இன்னொரு ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸும் வரும் அப்புறம் ஒன் ஆம்பியர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ்டபிள்ஜி கம்பிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ்க்கு அவுட் புட் தான் வரும் மேக்சிமம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸுங்கிறது தான் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பு இன்னொரு ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பு டோட்டலாக ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் வரும் இது வந்து மேக்சிமம் அவுட் புட் தான் அடுத்தது கிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்கலாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பி டிரான்ஸ்ஃபார்மரே வைனிங் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க இது ஹச்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைனிங் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அது எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா நை எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் தான் எஃபிஷியன்சி வரும் அந்த கால்குலேஷன் கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்பியரில் நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் எடுக்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டலில் இருக்கிற கோர் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டிஜிட்டல் கம்பி சந்தமாகவும் கிங் கம்பி மொத்தமாகவும் போட்டிருக்காங்க அல்ட்ரா டிஜிட்டல் எல்டின்னு அவங்க ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கண் தெரியுது வீடியோவில் தெரியுது ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இருபது எஸ்டபிள்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஒயர் கேஜ் அப்படிம்பாங்க இருபது எஸ்டபிள்ஜி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கம்பியில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அவுட் புட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு கம்பி டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் அவுட் வருது ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இன்னொரு ஜீரோ ட்வெண்ட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் தான் வருது இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் தான் வரும் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் ஆம்பியர் கம்பிக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் எஸ்டபிள்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் எஸ்டபிள்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூறு மில்லி ஆம்ஸ் வருது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் அவுட் வருது இதில் ஒன் ஆம்ஸ்க்கான அவுட் தான் வருது மேக்சிமம் அவுட் புட்டு இதில் எஃபிஷியன்சி போக உங்களுக்கு மேக்சிமம் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பும் ஃபோர் ஆம்ஸ் தான் வரும் இதில் வந்து எஃபிஷியன்சி போக இது எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது மேக்சிமம் ஃபைவ் ஆம்பியர் கிளியராக வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்பியர் கிளீனாக வரும் இப்போ அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தேர்ட்டி டூ ஜீரோ தேர்ட்டி டூ டென் ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஒன் ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் இதோட கம்பியோட கேஜ் கம்பி பார்த்து இதுக்கான மேக்சிமம் அவுட் புட் ஆம்பியர் செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஆம்ஸுக்கு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு எஸ்டபிள்ஜி கம்பெனி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எயிட்டீன் எஸ்டபிள்ஜி கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பிக்கு மேக்சிமம் ஆம்பியர் ஆனது 5.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் அவுட் புட் வரும் ஸோ ஜீரோ தேர்ட்டி டூவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் அவுட் புட்டும்
அந்த கம்பியில் இருந்து மேக்சிமம் கரண்ட் எவ்வளோ எடுக்க முடியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் எடுக்க முடியும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட்டுங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஆம்ஸ் வருது அதே மாதிரி ஒன்னாம் பீர் வைண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இருபத்தஞ்சி எஸ்டபிள்ஜி கம்பி பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் மில்லியம் அவுட் புட் வரும் ஒரு கம்பிக்கு ஸோ டோட்டலாக ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸ் அவுட் புட் வருது இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோல் ஆம்ஸும் டோல் ஓல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸும் வருது ஆனால் அல்ட்ரா டிஜிட்டல் கரெக்டாக டென் ஆம்ஸ்க்கு தேர்ட்டி டூ ஓல்டில் டென் ஆம்ஸும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பி கண்ணில் பார்த்தாவே தெரியுது பார்த்தீங்களா கிங்கு கம்பி மொத்தமாகவும் அல்ட்ரா டிஜிட்டல் கம்பி கண்ணமாக சனமாக இருக்க தெரியுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் தான் கம்பேரே பண்ண முடியுங்கனால தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு உங்களுக்காக வீடியோ பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து ஹெவியாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மைனிங் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டூயில் சபூஃபர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியான டென் இன்ச் ஸ்பீக்கர் சைடில் போகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு செட்டு கேட்டிருக்கேன் அதுக்காக வைண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு இந்த கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு எஸ்டபிள்ஜி கம்பியில் கேஜில் வைண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஆம்ஸ் அவுட் புட் வரும் ஸோ பதினேழு ஆம்ஸ் அவுட் புட் வரும் இதே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுல்ல தேர்ட்டி டூ ஓல்டு கம்பிக்கும் இந்த கம்பிக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் எவ்வளோ மொத்தம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் இந்த அது எவ்வளோ சனமாகவும் இது எவ்வளோ மொத்தமாக இருக்குது இது பதினேழு எஸ்டபிள்ஜி அது பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு எஸ்டபிள்ஜி ஒரு கம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம்ஸ் அவுட் வரும் ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி மூணு ஆம்ஸ் அவுட் புட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிது ஆனால் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந் ஆனால் அந்த கிங்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஆம்ஸ் அவுட் புட் வருது இந்த அல்ட்ரா டிஜிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆம்ஸ் அவுட் புட் வரும் மேக்ஸிமம் அவுட் புட் நான் சொல்கிறது இதிலே டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஒரு வைண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் சேனலுக்காக அதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பத்தொம்பது எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அந்த கம்பியில் வரக்கூடிய மேக்சிமம் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் போகிறது ஸோ இதெல்லாம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்ஸ் வருது நாங்கள் எதிர்பார்த்து வைனிங் பண்ண சொன்ன மாதிரியே வைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அல்ட்ரா டிஜிட்டல் தான் வைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக வைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டின் ஆம்ஸுக்கு வந்து ஃபோர்டின் ஆம்ஸு தேர்ட்டி டூ ஓல்ட்டும் செவன் ஆம்ஸு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கேட்டோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி வைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டோல் ஓல்டில் டூ ஆம்ஸும் ஃபைவ் ஆம்பியும் வைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் அவுட் புட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரும் ஒன் ஆம்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஆம்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ்டபிள்ஜி கம்பி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கம்பியில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ் கண்ட் வரும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸுங்கிறப்ப எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அவுட் புட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் வருது ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெவியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக வைனிங் பண்ணியிருக்கு டூயல் சப் ஓஃபர் ப்ளஸ் ஹை பவர் சேனல் அவுட் புட்டுக்காக ஒன் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பியர் இந்த கம்பியும் இந்த கம்பியும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட் கம்பி ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியருக்கான கம்பியும் அதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு கம்பியும் யூஸ் பண்ண கம்பி ரெண்டும் ஒரே திக்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு கம்பி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதில் வந்து கேமரா நல்லா ஷேக்கிங்காக தான் எடுத்திருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய மெயின் மொபைல் ஃபோனில் டிஸ்பிளே உடஞ்சிச்சு இது வேறு செல்லு வந்து எடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த செல்லு இந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்காட ஆச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் நான் மார்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன எஸ்டபிள்ஜியில் வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஒருவேளை நான் சொல்கிற கணக்கு தப்புன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே தப்பாக இருக்குது இது இப்படி வேலை செய்யாது அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுல்ல டோல் ஓல்ட் கம்பியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கப் கம்பியும் ரெண்டே ஒரே கேஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரே கேஜிங்னால அதுலேயும் சிக்ஸ் ஆம்ஸும் இதுலேயும்
இந்த கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெண்ட்டி எயிட் என் ஆம்ஸ் வைனிங் பண்ணியிருக்கு டுவெல் ஆம்ஸ்க்கான வைனிங் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன் பண்ணி தான் வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கன்ஃபார்மாக டென் ஆம்ஸ்க்கான அவுட் புட் வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பதினாலு ஆம்ஸ்க்கான வைனிங் பண்ணியிருக்கோம் கன்ஃபார்மாக பன்னெண்டு ஆம்ஸ் அவுட் புட் வரும் அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வைனிங் பண்ணியிருக்கோம் கன்ஃபார்மாக சிக்ஸ் ஆம்ஸ்க்கான அவுட் புட் வரும் அப்புறமே டோல் ஓல்டில் ஒரு சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வைனிங் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஃபைவ் ஆம்பியர் கன்ஃபார்மாக வரும் ஸோ ஃபைவ் ஆம்பியருக்கு ஒன் ஆம்பியர் லாஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அந்த தான் கன்கிலேஷன் பண்ணிக்கணும் இதில் கிங் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மே அவங்க எஃபிஷியன்சியை சேர்த்தி தான் வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க அல்ட்ராலஜியில் பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்சி சேர்த்தாமல் வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க இதான் டிஃப்ரென்ஸு கிங் பார்த்திங்கன்னா அதை லாஸ்ட் சேம் க சேர்த்தி கால்குலேஷன் பண்ணி தான் எக்ஸ்ட்ராவாக வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அல்ட்ராலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டை கால்குலேஷன் பண்ணுறதில்ல அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு என்ன கேஜ் வேணுமோ அந்த கேஜை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது கரெக்டாக தப்பாங்கிறத நீ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுங்க ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி எனக்கு அந்த அளவு டீட்டெயிலாக தெரியாது ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பெரியும் ஒன்றாம் பேர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் பேர் கம்பி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு எஸ்டபிள்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்றாம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் வருது இதில் ஒன்றாம் பேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் பேருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் அவுட் புட் வருது ஆனால் அல்ட்ராலஜியில் ஒன்றாம் பேர் கரெக்டாக ஒன்றாம் பேர் வைனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எட்நூறு மில்லியன் வந்து அவுட் வரும் இதில் ஒன்றாம் பேருக்கு டூ ஆம் பேருக்கான அவுட் புட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது பரவாயில்ல டூ ஆம் பேருக்கான வைனிங்கே பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸும் இதில் ஒன்றாம் பேருக்கு டூ ஆம்ஸும் அவுட் அவுட் வருது அவ்வளோதான் இப்போ சும்மா ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு இப்போ வீடியோக்கான ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா டைப் தெரியும் மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டைப் சிக்ஸ்டீன்லையும் பண்ணியிருக்கு இப்படி தான் ஆம்பியர் கால்குலேஷன் பண்ண முடியும் ஆம்பியர் கால்குலேஷன் பண்ணோன்னா அந்த ஒயர் கேஜ் என்னான்னு சொல்லி பார்த்துட்டுங்க அதுக்கு ஒரு ஆன்லைனில் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு அந்த ஒயர் கேஜுக்கு மேக்ஸிமம் ஆம்பியர் என்ன வருதுன்னு கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அஞ்சு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரையும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஆம்பியர் கிளியராக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து டென் ஆம்ஸ் கன்ஃபார்மாக வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ லோம்ஸ் கன்ஃபார்மாக வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங்கு ஃபைவ் ஆம்பியரும் இந்த கிங் டென் ஆம்பியரும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்கிற ஆம்பியர் கன்ஃபார்மாக வரும் கொஞ்சம் கூட லாஸ் ஆகாது ஏன்னா ஒன் ஆம்பியருக்கு அதிகமாகவே வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க அல்ட்ரா டிஜிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி வோல்ட்டும் ஃபைவ் ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபைவ் ஆம்பியர் வைனிங் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் போக டென் ஆம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எயிட் ஆம்ஸும் ஃபைவ் ஆம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ஃபோர் ஆம்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் கால்குலேஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்முக்கியமா பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிபிகேஷன் அப்பதான் நான் போற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் வரும்